Hola, ¿qué tal amigos de nuestro canal de YouTube? Estamos de regreso esta vez para hablar del partido Real Estelí versus Herediano que se va a realizar esta semana. El Tran del Norte viaja hoy hacia Costa Rica vía aérea y por supuesto se espera que esté hoy mismo en la ciudad de Cartago para aclimatarse y para eh, llevar todos los hilos del partido que le pueden clasificar por segunda vez de forma consecutiva a la final de CONCACAF o la final más bien de Copa Centroamericana por supuesto eh, buscando cómo conseguir un resultado que le beneficie que puede ir de un empate con goles que lo clasificaría o la victoria son las dos opciones que tiene el equipo Tren del Norte un empate a cero va a obligar a ir a penalti y lógicamente que quizás ninguno de los dos entrenadores quieren que esto pase en el caso de Soto o en el caso de Olivas que son los entrenadores de tanto del Herediano como del de Real Estelí. ¿Qué noticias hay de momento? Bueno, una de las noticias es que perdió el Real Estelí cuatro goles a uno ante el Matagalpa, claro, plagado de suplentes, buscando como darle descanso a la planilla titular. Matagalpa aprovechó eso y terminó goleando al equipo Tren del Norte, que quizás no sea tan relevante porque la liga todavía tiene mucho espacio y lógicamente eh, están concentrados en lo que es pasar a la final de Copa Centroamericana, que no va a ser fácil este año para el Tren del Norte. Le ha costado ser imponente fuera de Nicaragua. No pudo ganar en Guanacasteca. Ganó eh, de último minuto eh, con gol de Harold Medina allá en Guatemala en el primer partido que tuvieron en Copa Centroamericana en fase de grupo. Y hoy viene el gran reto, o esta semana viene el gran reto frente al Herediano que por su parte consiguió eh, victoria frente a Sporting San José. Le permitió ganar 3-1. Venían con cinco partidos donde solo habían anotado dos goles y lógicamente la sequía terminó en este juego. Lo importante es que eh, todavía la llave está abierta para ambos equipos. Claro, con la ventaja para el equipo herediano que va a jugar en casa. En este caso, en Cartago, tomando en cuenta eh, que Cartago está siendo sede porque ellos están mejorando, remodelando su estadio. Y eh, en Cartago pues va a ser eh, la sede de este partido donde va a llegar mucho herediano, pero también mucho nicaragüense que vive en Costa Rica, que casualmente viven en Cartago, Paraíso de Cartago, en Turrialba y en San José, que se van a trasladar a apoyar al equipo eh, Tren del Norte, como lo hicieron eh, en el partido contra el Zapriz. Y otra buena noticia es que posiblemente Vance Hernández esté disponible para el director del de equipo Real Estelí, que es uno de los jugadores que te puede marcar diferencia, que marcó gol contra Zaprisa, que tiene mucha experiencia y que lógicamente necesitas puntería. Esto combinado con lo que puede hacer Bayron Bonilla y con lo que puede hacer eh, también Harold Medina, el mismo Josué Quijano, que son jugadores de plantilla y que son jugadores titulares y que son jugadores que tienen mucha experiencia. Así que no sé usted, yo en lo particular pienso que va a ser un partido con empate eh, a goles y que ese eh, marcador eh, le favorece al tren del norte y que puede estar consiguiendo la clasificación. Antes de decirle eh, que, eh, que si usted que usted se suscriba, que nos interesa que se suscriba, por supuesto, para seguir aumentando nuestros suscriptores, eh, igual quiero decirle que puede apostar en Dorado Bet, como lo hago yo, yo estoy apostando en Dorado Bet, la mejor forma de apostar con pasión a tu equipo preferido. Voy apostando al empate a goles y eso clasifica al tren del norte. Repito, usted de su punto de vista, diga lo que usted piensa de lo que está pasando, lo que puede pasar en este partido y lógicamente pues lo más eh, interesante es que eh, tengamos un partido eh, muy atractivo. Creo que los jugadores y el, los equipos tienen la característica. Eh, no hay aquí chance para eh, eh, no ganar si no se van a ir a penalti. Eh, lógicamente eh, hay que buscar gol con alguna prudencia. Eso lo sabe Otonel Olivi y también lo sabe eh, Soto en el caso y a Fed Soto en el caso del Herediano. Será hasta la próxima. Gracias nuevamente por suscribirse a nuestro canal y gracias por estar pendiente de nuestro contenido. Será hasta la próxima.